سفر میں مولا کہیں دیدار تیرا ہو جائے ملتی رہی ہے منزل اسے کرم تیرا در جس پر ہو جائے کون جانے وہ کیسا ہے رستا کون جانے وہ کیسا ہے منزل نہ سمجھا کسی نے بس سنا ہی سنا وقت گزرتا رہا اور کچھ نہ ملا صاحب میرے در پہ تیرے دور میری ہر دعا صاحب میرے در پہ تیرے دور میری ہر دعا صاحب میرے در پہ تیرے دور میری ہر دعا صاحب میرے در پہ تیرے دور میری ہر دعا கல்லாயி புழையோரத்து கதப் பரையன நேரத்து காத்து நின்னுரோல பெண்ணின் கல்லச்சிரியில்ந்தாளு மஞ்சாடி குடம் பொட்டி மால தந்தி பெண்ணு நடக்கும் போல் சுண்டிலுரி சலிந்தேனும் சூடி காத்து நின்னதந்தானு خفو اب نارا حضرم و ستم بڑھ گیا موت بنی ایک تماشا لہو پانی بن گیا خیر مقدم اے مولا زمین پر دیکھ ذرا دل دہل جائے گا تیرا صاحب میرے در پہ تیرے دور میری ہر دعا Ah, 
കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ബാബുക്ക മൂപ്പര് മാതിരി പൈസക്ക് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ പണ്ടും പാടിയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ മൂപ്പരുടെ കമ്പനി നമ്മൾ വീണത് അത് ശരിയാ ഇപ്പോഴും ബാബുക്കാന നെഞ്ചിക്കൊണ്ട് നടക്കണം എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാൻ എപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളോടത്തോളം കാലം നമ്മളും ഇവിടെ പാടി പാടി തൊട്ടിട്ട് ഫീസ് പോണ കാലായി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റിട്ട് ഒരു ബാൻഡ് മോഡലാക്കിയാലോ ഈ അവിയൽ സാമ്പാർ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോലെ തമാശ അല്ല ടി വി ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു പുഷ്പം ഒരുത്തങ്ങനെ നാവ് നീട്ടി ഒരു പൊറാട്ട പരുവത്തിൽ അങ്ങനെ പാടുക ഇതെങ്ങാനും ബാവു കറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കവർന്ന് നീറ്റ് വന്നിട്ട് അടിച്ചോന്റെ ചള്ളക്കുറ്റി പൊട്ടി എന്നാലും നന്നായി പാടുന്നവരുണ്ട് ടോറക്കൂട്ടത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിയ പാട്ടുകാരനായിട്ട് കോഴിക്കോടിന്റെ സ്വന്താണ് മുത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ബാബു ഖാൻ ഒരു പ്രതിമ പോലും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ മേയറോട് പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞ് നാ വാർത്തിട്ടില്ല ഇതേ വരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ചാനൽ ആയിരക്കണക്കിന് <laughs> 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 ഒന്നുമല്ലേ നടന്നിട്ടായിരുന്നു ക്ഷണിക്കൂലേ അത് ശരിയാ പറമ്പുണ്ട് പിന്നെ ആരും ക്ലാസ് കേറോ നീ അവന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്ക് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം അത് നിങ്ങളെ പണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പം കുളയിലെ പറമ്പ് കൂടെ ആവിട്ടടക്കം പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നോ പഠിക്കാൻ പറ്റൊരു അതേ കാണാൻ ആസബലിന്റെ മാതിരി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമല്ല ഉള്ളു നന്നാവണം മറ്റുള്ളവർ കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടോന്നുള്ള ബോധം വേണം ഓ ഇതാ പറഞ്ഞു എന്റെ വെഡിങ് കാർഡ് നീ വന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാ പറയടാ ഇതിലേതാ നിന്റെ ചോയ്സ് പിന്നല്ലാതെ നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു പറയാൻ കുറച്ച് പ്രായം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആള് ഹാൻസമ്മ നീ ഫോട്ടോയിലല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സതീഷ് ഏട്ടനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ സതീഷ് ഏട്ടനോ എടി ഒരു മാതിരി സീരിയൽ വിളിയായി പോട്ടത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നീ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ പോട്ടെ ചേട്ടാ വാ എണീക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല കോഴിക്കറി അരിപ്പത്രി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേഗം വന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ സലിം കൊണ്ടുപോവേ ടച്ചിങ്സൊക്കെ പറഞ്ഞ താടാ എന്റെ ബാലു നീ ഇത് ആദ്യത്തെ ചക്രാധിക്കല്ലോ വന്ന് കഴിക്കുന്നത് ദിവസം ഇത് കഴിച്ചു കഴിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വയറ് കൊളായി അവന്റെ ഒരു ഉണങ്ങിയ വാർത്തടാ സ്മരണ വരണ സ്മരണ പിന്നെ ഈ ടച്ചിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാലം മുതൽക്കേ ഉള്ളതാ അറിയോ വെറുതെ അല്ല ഒരു പഴയ ചോയ ഓസിലടാ ഞാൻ 
ബാൻഡിന് ഇപ്പം പരിപാടി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ എവിടെ ഇവിടെ ഹരീഷേട്ടനുള്ളോണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് നമ്മുടെ സുരയുടെ ഏട്ടനോ മൂപ്പര് തന്നെ മൂപ്പര് പോലും ജീവൻ പാടോ താജ് ഹോട്ടലിന്റെ ഓരോണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോഗ്രാം കിട്ടും മാസം സൂര്യന്റെ ഏട്ടനാന്നോട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഓം വലിയ കമ്മീഷന്റെ ആളല്ലേ എനിക്കറിയില്ല ഇന്നാളും ഇവിടെ പരിപാടിക്ക് എടാ അന്ന് കൊച്ചിന് ടൂറിസ്റ്റ് ആരും വന്നില്ലേ ഉമ്മ കിട്ടിയാൽ കൂടുതലും മൂപ്പര് കമ്മീഷൻ അടിച്ചില്ലേ തെണ്ടി ഓനൊരു ചാത്രാടോ ഇനി എന്താടാ പ്രോഗ്രാം അടുത്ത ആഴ്ച തോന്നുന്നത് അല്ലടാ തലേസ വിളിച്ചു പറയാ ചിലപ്പോ വിളിച്ചു പറയില്ല അല്ല ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് അറിയണെങ്കിൽ പ്രിയനെ തന്നെ വിളിക്കണം പ്രിയ എന്റെ പഴയ പ്രിയ എന്നോട് അത് വിടാ എപ്പോഴാ നമുക്ക് പാർട്ടി എന്ത് പാർട്ടി നീ വന്നതിന്റെ പാർട്ടി പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാനില്ലാത്തോണ്ട് കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റും വാങ്ങി നാട് മൊത്തം കറങ്ങിയിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കാശു എല്ലാം വേണം ഇങ്ങനെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അത് പോട്ടെ അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ ബാച്ചലർ പാർട്ടിയോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാ കളിയാ നിന്റെ ബൈക്ക് കണ്ടെ നാളെ കാലത്ത് അളിയനൊന്ന് കാണാൻ പോണം കത്തോടൊപ്പം എന്തായി ഇന്ന ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കിട്ടും ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഇവന് വെറും എൺപത് രൂപ ഈ സോണൽ മാനേജർ സതീഷ് ഹലോ മാഡം സതീഷ് സാറെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു സാർ മീറ്റിംഗില ഇരുന്നോളൂ ഇരിക്കെ നോ 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 സി ഐ ഡോ നീഡ് എനി എക്സ്ക്യൂസസ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അക്ക ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് അത് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോറി സാർ സോഫി സാർ എനിക്ക് കാര്യം നടന്നിരിക്കണം ഓക്കെ ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു കുറെ നേരമേ വന്നിട്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളു ഓ സോഫി ദിസ് ഇസ് ബാലു നന്ദൂസ് ബ്രദർ സോഫി മൈ കളി ചലോ ഹാവ് സം കോഫി സോഫി ആൻ കാമിൻ എന്താ തന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് നന്ദു പറഞ്ഞു താൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഇല്ല നാട്ടിൽ തന്നെ എന്തേലും നന്നായി അച്ഛനും നന്ദുനൊക്കെ തന്നെ വിട്ടിങ്ങനെ കഴിയുന്നതിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ട് എടുക്കടു എന്തു പറ്റി ഏയ് ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായി എനിക്ക് കുറച്ച് ഏജ് കൂടുതലാന്നുള്ളൊരു പരിഭവം തനിക്കുണ്ടെന്ന് നന്ദു എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏയ് അത് നന്ദു ചുമ്മാ പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ കേട്ടോ എന്തേ അത്രയ്ക്ക് മോശമാണോ അല്ല പെണ്ണുകാണം വന്ന് ബാബുക്കയുടെ പാട്ടൊക്കെ പാടി അച്ഛനെ കയ്യിലെടുത്തു നേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ആളൊരു പഴഞ്ഞിരായിരിക്കുന്നു പഴമയ്ക്ക് എന്താണോ കുഴപ്പം പഴമയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പുതുമയും വേണമെന്ന് മാത്രം ബോബ് മാർലിയുടെ സംഗീതം മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ സ്റ്റഫോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ബോബ് മാർലിയുടെ ടീഷർട്ട് പോലെ ഇട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസുകാർ പൊക്കും മൂപ്പര് മരിച്ച് അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നാ ശവക്കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ പുള്ളിയുടെ ഗിറ്റാറും ഒരു ഫുട്ബോളും പിന്നെ ഒരു കെട്ട് കപ്പും വെച്ചെന്ന കേട്ട ഒരു ജനറേഷന് മ്യൂസിക്കും വിപ്ലവും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത കലാകാരൻ നമ്മുടെ പോലീസിനോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവർക്ക് എന്ത് ബോബ് മാർലി ബാലു എന്താ ബാലു പഴയ ചുറ്റിക്കളിക്കപ്പോഴുണ്ടോ നന്ദു എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലേ അളിയാ ഞാനെന്നാ മെല്ലെ ഇറങ്ങാം എങ്ങോട്ടാ ഞാനൊരു ബാൻഡിന്റെ നിങ്ങളിവിടെ തിരക്കിലല്ലേ തിരക്കൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കും താനിരിക്കെ ഇല്ലയാ പോവാ ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് പറയാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും വേണ്ട ഞാൻ ഫ്രണ്ടിന്റെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വന്നേ ഓനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാ ശരി പ്രണയം 
എന്റെ <laughs> 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 മൊഴി പകരുവാൻ മഴ നനയുവാൻ പ്രണയമാം മൊഴി പകരുവാൻ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ താളം ഓർമ്മയായി പെയ്യുവാൻ അരിയ കൊരു സുചിരി കനവിന് കുളിരായി മഴ നനയുവാൻ പ്രണയമാം മൊഴി പകരുവാൻ ഇത് എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചിട്ടാ നമ്മൾ ഈ ബാൻ ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് വല്ല അവിയലോ തൈക്കോടും ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ആവണ്ടേ ഒരു സ്പോൺസർ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കൈ നോക്കിയാലോ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജിപ്സ് മലാളിന്റെ മോനാ ഇവന്റെ അച്ഛൻ പിയർ ചെന്തേലും നടക്കും അവിടെ ചെന്നാ മതി അതെ നമ്മളെ പിന്നെ നല്ല മതിപ്പാ പിന്നൊരു വഴിയുണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത് തന്നെ തട്ടിപ്പോകും പിന്നെ ആരാ മുതലാളി ഞാൻ നമ്മുടെ മലബാറുകളിലെ അഹമ്മദിക്കാനെയോ ജോയറിനെ വിളിച്ചു പറയും ആ സമയത്ത് അവർക്ക് തട്ടിക്കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അയ്യോ മോൻ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട നീ ഇല്ലാണ്ട് ഈ ബാൻഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റോ ഞങ്ങൾ നാലോയിക്കട്ടെ നമ്മളല്ലേ എന്തിനെ തൊട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കണേ ഇവന്റെ അളിയെ വിചാരിച്ചാ പോരെ ാണെങ്കിലും <laughs> 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 അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സക്സസ് ആക്കിയ പറ്റും ഗുഡ് ജോസട്ടാ സതീഷ് എവിടെയുണ്ട് ക്ലബിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാ 
ഞാൻ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പിള്ളേരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് ഇവര് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നൊരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സ്പോൺസറിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാ ജോസേട്ടൻ ഇവരെ കണ്ടറിഞ്ഞു സഹായിക്കണം താൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നാളെ തന്നെ അങ്ങനെ പോയി കണ്ടേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു മിനിറ്റ് ഇറങ്ങല്ലേ ഇതൊന്നും എടുത്തു വെച്ചോട്ട് ഞാനും പറയാൻ താഴേക്ക് ഏ നീ എടുക്കണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം പെങ്ങളെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അതിനെനിക്ക് പെങ്ങള് തന്നെ അതിലൊക്കെ സൂറാത്തറ മോളെ എന്റെ പെങ്ങളെ പോലെ അല്ലേ അതെ അതെ അല്ലേ ഓക്കാന്റെ വാപ്പാന്റെ ചായ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ലേ എനിക്ക് ഒരു അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കും ബോറടിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആദ്യമൊക്കെ താമസം ഹോട്ടലിലും വാടക വീടുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ശീലമായി ഡൽഹി ലൈഫ് മടുത്തപ്പോഴാ കിട്ടിയ ജോലി ചെറുതാണെങ്കിലും പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് പോകുന്നത് നന്ദൂനെയും അച്ഛനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് അപ്പം കല്യാണത്തിന് അമ്മ വരൂലേ വരും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകും അവിടെ വിട്ട അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിൽക്കാനേ വലിയ താല്പര്യമില്ല അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്കല്ലേ സ്വപ്നച്ചിറകിലൊന്നായി മണിവാനം തേടും വാനം പാടികൾ രണ്ടുപേരും ചമ്മൊന്നും വേണ്ട അപ്പോ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചോ ഒരു കാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ തീരുമാനമൊന്നുമില്ല ഒരു ജോലിയില്ലാതെ എന്റെ വീട്ടുകാരത്തിന് സമ്മതിക്കും എന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നില്ല പ്രിയയുടെ ഈ ബോൾനെസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പ്രിയക്ക് ഞാനൊരു ഉറപ്പ് തരാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ബാലു എന്റെ ബാങ്കിൽ ഒരു പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കും ബിടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ കയറുന്ന ആരെക്കാളും സാലറി ബാലുവിനെ അപ്പം കിട്ടും പോരെ ൂ ഗ <laughs> 
മറന്നാലും കിളിപ്പാട്ടുമായില്ല ഋതുവിനെ സ്നേഹിച്ചതയങ്ങൾ പിന്നെ കിട്ടിയപ്പോട്ടോ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ എന്നെ ആരും വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇത് പഴയ അവസ്ഥയാവട്ടോ മ്യൂസിക് കോണ്ടസ്റ്റ് വിൻ ചെയ്തപ്പോ കുറച്ച് വർക്ക് കിട്ടുന്നല്ലാതെ ഒരു ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്ത പോലുണ്ട് ഏ ആവും തരണം സീസൺ അല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും പത്രത്തിൽ പടം വന്നപ്പോഴും അച്ഛനും സമാധാനമായത് ചെക്കൻ ചില്ലർക്കാരെല്ലാം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വീണ്ടും ചെത്തുകാരാവും ചോദിച്ചാൽ ഏ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കടാ ഫ്രീ ആയിരുന്നു വിളിച്ചത് ചില പാവളി ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ സന്ദീപ് അല്ലേ വാടാ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ വാ എന്താ ഫോൺ എടുത്താൽ എനിക്കറിയില്ല കണ്ടിട്ടെന്തോ കുഴപ്പമുള്ള ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാന്നേ നീ എന്നെ അങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്യണ്ട എന്താ ഏതാ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ അവനറിയാം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഒരു തീരുമാനമായില്ലെങ്കിലേ മോനെ സന്ദീപേ നീ വിവരം അറിയും എന്താണ് ബോസ് ഇങ്ങനെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം നിക്കുന്ന നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞ എമ്മാരി ഇടപാടിനൊന്നും പോരുതെന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വിറ്റെടുത്ത് ഊരിയെടുത്തപ്പോ നീ എന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെല്ലടാ ഇമ്മാരി പരിപാടിക്കൊന്നും പോയില്ലെന്ന് ബ്രദറെ ഒരബദ്ധം പറ്റി പോയതാ ക്ഷമി കയ്യിൽ കാശില്ലാണ്ട് വരുമ്പോ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഇറക്കുന്നതിന് വിഷമം ആനക്ക് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുഴുവൻ ഇമ്മാരി പരിപാടിക്കല്ലേ പോവാറ് ഏടാ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ഉപദ്രവമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന പൈസ അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ ഞാൻ മറിച്ചോളൂ ഇതിപ്പോ രണ്ടു ദിവസം അവധി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യം ചർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല നാളെ രാവിലെ അയാൾ എന്താ ലിത്തി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊണ്ടുതരുന്ന ആളാ ഒരു ലക്ഷം തിരിയാൻ കൊടുത്ത ഒരു ദിവസം ആയിരം രൂപ കിട്ടും രണ്ടു ദിവസം ആവുമ്പോ രണ്ടായിരം രൂപ ഏത് മണിക്ക് എടുത്തരാൻ കാശ് പിടിച്ചകത്തിട്ടാലേ നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ പോകും അതാണ് എന്നാ പോയി ചെയ്തോ ഇനി മേല ഇമ്മാരി പരിപാടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക് നീ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു കമ്പനി ഇല്ലട്ടോ ഇത് നിന്റെ അവസാന തടവാടാ നിർത്തിക്കോടാ ഞാൻ ഏതായാലും പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് സേഫ് അല്ല അവന്മാർ രണ്ടാ പ്രശ്നം നമുക്കിവിടെ തങ്ങിട്ട് നാളെ രാവിലെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ കാശെത്തിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ പൊക്കോളാം
ബുക്കും പേപ്പറും കൂടി എടുത്തോ വാ ഞങ്ങള് പൂക്കോട് പൂക്കോട് തടാകത്തിൽ പോയതാ തടാകത്തിൽ പണി അവരെ ഇവര് ചുറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതാ സാറേ എന്നിട്ട് അവളെല്ലാം കണ്ടോ ഈ വണ്ടി ആരുതാ ഇത് ഇവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അപ്പൊ നീ ആരാ ഒന്നുമില്ല ഡ്രൈവറാ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എടുത്തപ്പോ ഓയിലൊക്കെ മാറ്റിയോ ചവിയും കിട്ടിയില്ല ചേട്ടാ ഫോൺ ചേട്ടാ ഞാൻ ആ പൈസ വന്നിരുന്നു അതൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അത് ഒരു നിമിഷം എന്താടാ നിന്റെ പേര് സന്ദീപ് സാർ ഒരു സന്ദീപ് 
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറുതോ വലുതോ തുകയല്ല നമുക്ക് പ്രധാനം വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ശരി സാർ ഞാൻ ജാഫറിനോട് പറയാം ആ പിന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് ജോണേട്ടൻ വിളിച്ചിരുന്നു ആ മുപ്പത് സീടെ കാര്യം എന്തായെന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഉണ്ടല്ലോ സോറി സാർ എന്നാ നീ പോയിക്കോ ശരി ആ ജാഫറിനോട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടോ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ കാര്യം പറ നീ തന്ന പണവുമായി ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഇതാണ് എത്ര വലിയ ആനക്കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാ സാധാരണക്കാരും ഇമ്മാരി പരിപാടി ആണ് എടാ ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന പൈസയൊക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഇതിനിപ്പോ നീ ഇതുപോലെ ചൂടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് അങ്ങനെ വല്ല ആയിരിക്കൂടാ ഏയ് അവര് സംസാരിച്ച കാര്യത്തിൽ എന്തോ പന്തികേടുള്ള പോലെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ നീ എന്നെ സഹായിച്ച പറ്റൂ എവിടെയോ തെറ്റ് പറ്റൂ എന്നൊരു തോന്നൽ ഇമ്മാരി ഇടപാടുള്ള ആളെന്ന് കണ്ടാ പറയില്ലേ എന്തായിരുന്നു സ്നേഹം നമ്മളെ മൊത്തം മൂപ്പര് കയ്യിലെടുത്തില്ലേ ഇനിയിപ്പെന്താ ചെയ്യാ ചാടി കയറിയ അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഏത് ടൈപ്പാ മൂപ്പരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് മംഗലാപുരം പോലെ കൊച്ചു വരെ ഇമ്മാരി ഇടിയിൽ നടത്തുന്ന ആളാണ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാലോ അതാ നല്ലത് അതാവുമ്പോ കൊഴപ്പുണ്ടാവില്ലല്ലോ എനിക്ക് നന്ദോനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാ അവളിത് അറിഞ്ഞ ശരിയാക്കാം 
പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വിളിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൊള്ളാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടു നീ ഇറങ്ങിയ പുറകെ സതീഷേട്ടൻ വിളിച്ചു ബാങ്കിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ മീറ്റിംഗിനെ ഞാനാണ് നീ പോയ കാര്യം പറയാനും വിട്ടു ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറയണോ വേണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചോ
എന്താ എന്തിനാ നീ കരയുന്ന ആക്സിഡന്റ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ വിളിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലോ നീ കരയാതെ കാര്യം പറ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു നന്ദു നീ ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എത്തി നീ എത്തിയോ എന്റെ ഫോണിൽ ചാർജ് ചെയ്തു പോയി ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഫോൺ വിളി കേട്ടപ്പോ ഞാനും ആകെ പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ ആ കുട്ടിച്ചേറ ജംഗ്ഷനില് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഓർമ്മയുള്ളു താലി ഒന്ന് മെന്യോ എന്നൊരു സംശയം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പിന്നീട് പിടിച്ചു വലിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോറിയുടെ അടി പെട്ടു പോയനെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ ആൾക്കാരിൽ ഒരാൾ രാവിലെ വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ അയാൾ അവിടെ കാത്തു കണ്ടു നീ ഒന്ന് ആൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേക്ക് ഏത് സ്ഥലം എന്താ കാര്യം എടാ അത് നമ്മുടെ ആ സ്ഥലം വരെ സംസാരിച്ച് സ്ട്രെയിൻ കൂട്ടണ്ട ഇത് കഴിക്കും തലക്ക് കെട്ടൊക്കെ കാണുന്നില്ല എന്താ പറ്റി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോ തലയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുവഴി പോയാൽ ലോറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുട്ടി ഒന്നും പറ്റാതിരുന്ന ഭാഗ്യം ഞാൻ ഇവരോട് എപ്പോഴും പറയലുള്ളതാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കൊന്നും പുറത്തേക്ക് വിടാം ഞാൻ കേക്കട്ടെ അതെ മനസ്സിനെ സംഗീതം പാട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പോളൂ സൂക്ഷിച്ചും കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കട്ടെ ഭാഷ ഒന്നുമില്ലടോ എടവും വലൊക്കെ മോനും മരുമോനൊക്കെപ്പോ ഞാനെന്ത് പേടിക്കാനാടു അച്ഛന് കഴിക്കാൻ വേറെ വല്ലതും വേണോ ഏ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പഞ്ചാര വേണ്ടോ എനിക്കറിയോ ഷോറിപ്പ് എഴുതിട്ട് ഉപ്പതാ എന്നാ പഞ്ചാര കുറച്ച് പൊതിഞ്ഞു മേടിച്ചോ ആവശ്യക്കാർക്ക് കിട്ടി കഴിക്കാറ് കുറച്ചു ദിവസമായി നീ എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നീ കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ തന്നെയാ ഈ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ അതിലും കൂടുതൽ ബാങ്കിൽ ചേർന്നപ്പ ആദ്യം കിട്ടിയ പണി ലോൺ എടുക്കാത്ത വണ്ടി ഗുണ്ടകളെ വെച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് അന്ന് മുതൽ വളർന്നു തുടങ്ങിയതടായി ഞാൻ നീയല്ല ആ കട്ടിൽ കിടക്കുന്ന നിന്റെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും എൻ്റെ ഒരു രോമത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റില്ല തൊട്ടാൽ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന വണ്ടി തട്ടിയിട്ടാ ചെറുതായി ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് ആ വണ്ടി നെഞ്ചത്തോടെ കേറ്റാൻ എനിക്കറിയാം ഇന്നലെ കണ്ടത് വിളിച്ചു പറയാനല്ല നീ ഓടി വന്നേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് അറിയണ്ടേ അതിനാണ് ഈ സാമ്പ് എന്റെ വഴിയിൽ ഇനിയും കയറി വന്ന അറിയാലോ ബാലു ഒന്നൊന്നായി എല്ലാം നിനക്കില്ലാതാവും നീ അടക്കം മനസ്സിലായോ അതല്ല മോ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ സന്തോഷം സമാധാനം ഏയ് നിനക്ക് കടി വല്ലതും വേണോടാ കഴിക്കും വാ 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 ഞായറാഴ്ച നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകണം എവിടെ നമ്മുടെ പുഴക്കറിയിലെ പറമ്പ് കൊടുത്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അന്ന് അഡ്വാൻസ് തരാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ ഇത്ര അത്യാവശ്യം അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയില്ലേ എനിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ പോകാൻ പറ്റാറുമില്ല അപ്പൊ സത്യേഷ് ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പോസൽ വെച്ചപ്പോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അതിനടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാൾ പൊന്നു വില എപ്പ അവർ ഓഫർ ചെയ്യണേ പി എഫ് ഇന്ന് പൈസ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെയും പേരിൽ അന്ന് അത് വാങ്ങിച്ചപ്പോ അതിന് അന്ന് ചില്ലറ വില ഉള്ളൂ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം സതീഷിന്റെ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ടല്ലോ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നമുക്ക് തിരിക്കാം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് അവർക്കും സൗകര്യം കൽപ്പറ്റയിലെ
നമുക്കാണേലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ശനിയാഴ്ചത്തേക്ക് അവിടെ റൂം വിളിച്ച് പറയാം അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് സൺഡേ തന്നെ തിരിക്കാം എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ മോൻ ഓന്റെ ഇഷ്ടം പ്രകാരം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ബാലു എടി ഇവനെ ആകെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഇവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ ഇമ്മാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാ നിന്നോ ആണാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു പേരടി കളി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല പുള്ളി കാണിച്ചത് അച്ഛനെ വണ്ടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഭൂപ്പുരൻ എടുത്ത് ആശ്രയിച്ച് കൊണ്ടുപോവാ ഇതെന്താ റോഷാൻ ടൂസിന്റെ സിനിമയോ നീ ആയിട്ടാ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനെങ്ങാനും ആയിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മട്ടാഞ്ചേരി പിള്ളേരെ ഇറക്കി തല്ലിച്ചാനെ പുല്ല് അയാൾ എന്റെ മൂത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു എന്ത് ഇത് വെറും ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് കളിച്ച അച്ഛനെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞടാ നീ ഒറ്റക്കാന്ന് വരുന്ന അയാളുടെ തിളപ്പ് ഇന്ന് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വിധം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വെറുതെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ലൈഫിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ആവാം ഈ ഓഫർ തട്ടിക്കളയാൻ അത്രയ്ക്ക് മണ്ടന്മാരല്ല നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യാൻ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ഭൂമി കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാലു ചില കാര്യത്തിൽ അപ്പം തിന്ന കുഴിയെണ്ണ നിൽക്കണോ ഒരു ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനത്തല്ല ഒരു ഏട്ടനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ദയവേ നിങ്ങൾ എന്നെ നന്ദൂരെ ചതിക്കരുത് ചതിച്ച നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ ഈ ചെക്കിന് ഇതെന്ത് പറ്റിയതാ ഹലോ ബാലു നീ ഇത് എവിടെയാ എത്ര പ്രാവശ്യമായി ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കാറേയില്ലല്ലോ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ത് പ്രശ്നം എന്നോട് പറ അത് അതിപ്പോ നിന്നോട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രിയ പ്ലീസ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ബാലു ആ എന്താ പ്രിയ ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു പ്രിയ പ്രിയ
ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം നീ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പ്രായം ജാപം പറ്റിയ പ്രായമേ അല്ല നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞു എന്റെ വഴിയിൽ ഇടയ്ക്കേറി വരരുതെന്ന് എന്നിട്ടും ബാങ്കിൽ വന്നിട്ട് അവന്റെ ഒരു ഷോഫ് നിന്നെ ഞാനിപ്പോ കൊല്ലില്ല ചാവുന്നതല്ല വേദന ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് മുമ്പിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചത്തുപോകുന്നത് കാണുന്നതാണ് വേദന പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്കിൽ നല്ല ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണ് നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നിന്റെ സംഗീതം ബാൻഡ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നിന്റെ കൈയെത്തും ദൂരത്തുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ജീവിച്ചാൽ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മോനിനി ആരോടൊന്നും പറയാതെ മര്യാദയ്ക്ക് നാളെ മുതൽ ഞാൻ പറയുന്ന വഴിയെ നടക്കും ഞായറാഴ്ച നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി അഡ്വാൻസ് വാങ്ങാൻ പോകും നീ വന്ന ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാതെ ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒപ്പിടും ഇടിൽ നടക്കും അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനിയും വേറെ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ അറിയാലോ അറിയും നന്ദു സമയം നാലര ആയിട്ടോ ബാലു ബോബ് മാർലിന്റെ പാട്ട് വേണോ അതോ ബാബുരാജന്റെ പാട്ട് മതിയോ പറയടോ ഇപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളിന്നല്ലേ ഏതായാലും മതി അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിന് പഴയ പാട്ടൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മുടെ ബാലുവിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതൊക്കെ പിടിച്ചു തുടങ്ങി ശരിയാണ് 
എക്സ്ക്യൂസ് മീ യെസ് സർ എന്താ റൂമിൻ്റെ കാര്യം സർ ഒരു മിനിറ്റേ ഇരിക്കൂ പ്ലീസ് ഹാ ഇന്ന് പോയി ആ ജി എമ്മിനെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ ഓക്കെ സർ സർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ജി എം ഒന്ന് വന്നോട്ടെ നന്ദു ശരിക്കും ഹാപ്പി ആണല്ലോ അല്ലേ പിന്നല്ലാതെ നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളിപ്പ തന്നെ ആകെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ഒരാളുകൂടി വരുമല്ലേ നന്ദു ഹാപ്പി ആയാൽ മതി മതി എനിക്കത് മതി ഞാൻ ബാലു പറഞ്ഞിട്ടാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അതെ സ്ഥലത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് കിട്ടുമ്പോ അച്ഛനെ അറിയാതെ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ബാലുവിന് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അറിയാതെ പൈസ തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സതീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ബാലു എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഞാനോ ഞാൻ അങ്ങനെ സതീഷിനെ കാണാൻ നീ ബാങ്കിൽ പോയിരുന്നു പോയിരുന്നു പക്ഷെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഇതിനു വേണ്ടി നിനക്ക് നല്ലത് വരണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവനെ പോലും നീ വെറുതെ വിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരാണ പൈസ എന്റെ മോൻ സ്വപ്നം കാണണ്ട തറവാട് വക സ്വത്ത് അവിടെ കാണും അത് നീ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ എന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചതാണ് ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നന്നാവെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നന്നാവില്ല ഒരിക്കലും മതി കുറച്ചു മുൻപ് വരെ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലേ ബാലു ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ സന്തോഷം അത് മാത്രം മതിയല്ലേ നിനക്ക് ഒരനിയന് തരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം തന്നെ എനിക്ക് തന്നു ബാലു കണ്ട നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ പടിയിറക്കാൻ നീ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചപ്പോഴേ നീ പുറത്തായി അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഇത് ചാവാൻ പറ്റിയ പ്രായമല്ല ബുദ്ധിയില്ല നിനക്ക് ദേ ഇവരെ കണ്ടു നിനക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നിനക്ക് ഈ പണി തന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഇവൻ വാങ്ങിച്ചെടുത്തു
I will call you back. Yeah. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഒരു ഒരു തേർട്ടി സിയർ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡീൽ കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ രണ്ടു മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒന്നും കൂടി അത് റിസ്ക് അല്ലേ സോഫി വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മാവൂർ റോഡിലെ സുബൈറിന്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഐഡിയസും ഫോട്ടോസും സംഘടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരു സാലറി അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ തുകയായിട്ട് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും ബെനിഫിഷ്യറി നമ്മളിൽ ഒരാൾക്കായിരിക്കും മനസ്സിലായോ സോഫി ശശി എവിടാണ് ടീഹില് നടന്നു കഴിയുമ്പോ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രമേ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനൊന്നുമില്ല എന്റെ സതീശ അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അതെ സതീഷേ നോർത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ല കോളാണല്ലോ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് എന്താ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ആയതുകൊണ്ടേ സാധാരണ ഇവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരോടെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ മോട്ടീവ് എന്നൊന്നും പറയാറില്ല ഇന്ന് രാവിലെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടും പരിസരവും ഇല്ലേ അത് നിരീക്ഷിക്കാനാ ഓഹോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ഉമ്മാരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ സതീശ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് മണി പരിപാടി ഒന്നും നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് എന്റെ ശശി ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ല എന്റെ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്യാമറ വെച്ചാലും അവർക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ആനായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്നാലും എല്ലാം ഒന്നും നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്തേ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ശശി താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരുടെ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് സമയാസമയം എന്നെ അറിയിക്കാം പിന്നെന്താ നമുക്കും കൂടെ ഗുണമുള്ള കാര്യമല്ലേ താൻ എന്നെ അങ്ങനെ ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കല്ലേ വിളിക്കാറുള്ളൂ എന്നാ ശരി ശശി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനാ നാളെ മോർണിംഗ് ഷോ കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് മറക്കണ്ട തന്നെ പോസ്റ്റാക്കല്ലേ ബൈ നിന്നോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്ലീസ് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മതി ബാലു ഇനിയും എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല രാവിലോരം പെയ്യാൻ മുതിരുന്നു നോവിൻ മുകിൽ തൊണ്ടുമല്ലേ രാവിൻ നിഴലോരം പെയ്യാൻ മുതിരുന്നു നോവിൻ മുകിൽ തൊണ്ടുമല്ലേ
എന്നോട് വേറൊന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നെ ഇനി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഞാനൊന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ സാർ പ്ലീസ് ഹലോ സതീഷ് സാറേ തൃശ്ശൂർ മെൽവിനാണ് നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് ഇതുവരെ എത്തിയില്ലട്ടാ ഇന്നലെ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു വന്നില്ലേ ഇല്ല പാർട്ടി വെയിറ്റിംഗ് പേടിക്കണ്ട കുറച്ചുപേര് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാവും എന്തായാലും വൈകിട്ടാവുമ്പോ എത്തും ആ സാറേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാതിരിക്കുന്നു കാസർഗോഡും പെരുമ്പാവൂരും എത്താനുള്ള പാക്കറ്റ് അവിടെ എത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു തൃശ്ശൂർ എത്തിയിട്ടില്ല എന്തോ ഒതുക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കാം സീക്രട്ടായി ഈ വിവരം നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം വേറെ ആരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണ്ട ഇല്ല സാർ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം താങ്ക് യു സമയം കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പരിപാടി ആ സതീഷേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാതെ വിടാ എന്നിട്ട് എന്തായാലും പിടിച്ചോ അതിന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കോ ശശി ചില പാക്കറ്റ്സ് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ വല്ലവരും കൈവച്ചിട്ടുണ്ടാവൂ എന്താണ് സതീഷേ ഇത് നിങ്ങൾ വലിയ ധൈര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ എന്തായാലും എന്റെ ടീമിലില്ല ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് തീർക്കാനും എനിക്കറിയാം ഇത് കാശിനുള്ള ആർത്തിയാണ് ഞാനൊന്ന് പോയി കണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു കെട്ട് അയാളുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് തള്ളിക്കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഞാനതൊന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം എന്നെ 
എൻ്റെ സതീശൻ നിങ്ങൾ പറയണ പോലൊന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീക്ക് പോക്കും വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റു പക്ഷെ ചില കേസിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു നൂലാമാലൊക്കെ ഉണ്ടേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സാറേ ഇതിപ്പോ അച്ഛൻ പിരിഞ്ഞു വന്നപ്പോ കിട്ടിയ പി എഫ് തുക കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച സ്ഥലമാണ് പൈതൃക സ്വത്തല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അച്ഛന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പഴയ വിൽപ്പത്രം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലേ നിയമം ഞാനാണെങ്കിൽ ആ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യാ സാർ സതീഷ് പറയുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റാ പക്ഷെ ആ ചെക്കൻ ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാ പോയത് നിയമാവുമ്പോ ഇന്ന് നാളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മറിഞ്ഞു നൊക്കെ വരും നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ സതീഷെ അതെന്റെ തലയിലേക്ക് എന്തിനാ വെറുതെ ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ എന്നോസി ഇല്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ എന്നോസി ഞാൻ ഹരിമാസ്റ്റർ മരുമകനാ കലാകേന്ദ്രത്തില് ഓ ആ ബാങ്കില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആള് ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു ഇമ്മ അതിര് സ്ഥലക്കച്ചോടം ഒക്കെ നിക്കുമ്പോ ആരാ എന്താന്നൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഇവിടെ ഒരു ജലാറ്റിൻ കമ്പനി വരാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല അതെ ജലാറ്റിൻ കമ്പനി ആ ഇന്നലെ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് വന്ന ഏതൊരു ഫോൺ കോളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അവിനാശ് പട്ടേൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയുടെ പേരിലായി ഇപ്പോ അവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മറ്റേതോ ജലാറ്റിൻ കമ്പനിക്ക് മറിച്ച് വിൽക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ സത്യത്തിൽ ഇത് വിൽക്കാൻ വെച്ചൊന്നുമല്ല പിന്നെ നല്ലൊരു തുക പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചെന്ന് മാത്രം ഇതുപോലെ നാടിന് പ്രശ്നം വന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഹരിമാഷം കുടുംബം കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും കിട്ടുന്ന കാശിന്റെ വലിപ്പം കണ്ട് തീരുമാനം എങ്ങനെ മാറിയാൽ എന്റെ സാറേ വിവരം അറിയും ഇല്ലല്ലോ ഇത്തരം കമ്പനികൾ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഹരിമാഷം കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇനിയിപ്പോ അഥവാ വിശ്വാസം തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഒരുത്തനും വന്ന് ഇവിടെ ഒരു കോപ്പിലെ കമ്പനി നടത്താൻ പോണില്ല ഇവിടെ ഏത് മറ്റവും കൂടി പൊക്കിയാലും എനിക്ക് ഡീൽ നടന്നിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അവനെ പിടിച്ചാൽ മതി ഇത്ര ആവേശം കൂടുതല അത് കാശിനോടും ഉണ്ടാവും യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കരുത് പിന്നെ ബാലു രാത്രി ഞാൻ കോട്ടേജിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നിന്റെ കോളിന് ശശി വിളിച്ചിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് സാറിനെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തേ ആ ഹിന്ദി പോലീസും പാക്കറ്റ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒന്നുകൂടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതെവിടെ പോയി ആരാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കയറി കളിക്കാൻ എന്തായാലും നല്ല പരിചയമുള്ള ആരോ ആണ് അടിവലിക്കുന്നത് കൂടെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാ സാറേ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ചിണ്ടനും ആ ഏറുമാർത്തി കാണും ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ രാത്രി പകല കുറെ ദിവസമായി ഒരു കാട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറക്കം കെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നെങ്കിലും അവനെ ഒന്ന് തീർക്കണം സാറേ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് രാവിലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോളാം ഏ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പോവും ശരി സാർ വിളിക്കാം ആ 
Cinta. Wah, Pop. Halo. 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 Ah, ah Shashi, kekamu? Ah, ini katai katai pun dah lepas aja. Kenapa? Ini, apa dia ipo? Yang korang tu dulu ya. Ibu dah range korang tu korwa. Halo. Halo. Ipa kekamu? Ah, ipa kekamu kekamu. Ah, halo. Perjo. Ah, yang dah Shashi anu isu. Ah, anu isu anu isu. Ah, tanah yang beli ceritun. Percaya kita tidak. Ada. Ada lori ceria perasan orang dulu. Indu perasan. Sadis, ipa bahari itu tahu sekian orang itu teraga lewat. Kalian yang kahwinnya berapa hari aja, pop? Jangan orang tu mari. Ada itu, boleh dua minggu masam, le. Ah, ah, ah. Ia dah nak terang. Ini, where ayah rekaya orang tahu sekian. Bahari kuda de, awal lah cina ni. Ia ni yang, teraga lewat ayah orang tahu sekian orang itu. Awam pergi cerita portang anda. Ini kalian itu dua masam mumbo matu orang, awam ni orang tu bandar. Ini sashi itu ke vid. Ninggal apa packet sendiri kahwin pera? Tadi saya ada, saya am pernah nyuntu beri nana. Packet so ninggal deh ada baru untuk alle beri tu bishay. Saya am untuk curi nerangi anuish tu. Ini bandar ini kena special squad untuk shadow wing untuk nampol untuk beri kita boleh untuk alle. Sabtu malam yang ninggal deh boleh kili alle. Apa yang ada? Ina? Ha? Ini shadow wing untuk alle orang ke awan deh boleh kili. Ninggal darling yang jekkan deh boleh kili. Bahalu nene. Ah, ceri ceri le cekin na pergi. Anggennya ceri ceri dalan deh, bishay, alah sahdi bishay itu. Ninggal lebih jari kini deh boleh, abangnya tera ceri apa ni, anak ini kita orang ni le. Indah le, ninggal deh, kami ni alah terang sila anak le le. Ah, itre em force moonu masa mai tera abangnya observe je ini ngil. Abang ni ruh puri eh, nawa. Baik kita missing ni, ini bandar polis ni, ya ada ruh bandu hilang. Nampar deh kali hari ya, ni itu ruh teri bodoh, hari kali kita ni. Ada ayah nunu kan tu ni. Indah tu neeri kah. Okay. Nah, ceri. Okay. Prayu, cawar itu ramal lah prayu tu lah. Jiwa itu tu le orang cawat tu beri polanya biru bo. Beri tu orang orang dia. Nengal kenyu entar kurumbat tu orang tu tora ambul betul. Tota. Kawan tu tu orang ni tu orang tu lah. Ii balu, katoda. Nada betul nengal tu jiwa tu licik tu orang tu. Adi yenda. ये तो उन लोग केल का ना पर्यान होने क्या रहे? आने से रह गया। क्या टोड़ा लिया? इन्हीं अन्न कुलम पिल्ला रवड़ा में किंडा। हाफर कुलम पानी न्यांग उड़ते हैं। अब बोले यार, गुड नाइट।
പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ കരയല്ലേ മോളെ ആ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ശരിയാവും ആരും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അല്ല അല്ലേ സതീഷ് എനിക്കൊരു കത്ത് എഴുതി വെച്ച് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഞാൻ സന്ദീപ് പണക്കാരനായ ഒരു അച്ഛന്റെ മകനായിട്ടും പണത്തിന് വേണ്ടി പല തെറ്റായ വഴികളും ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായ ബാലുവിനെ പോലും പണത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ചതിക്കേണ്ടി വന്നു ബാലുവിന്റെ അച്ഛനും ചേച്ചിയും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ബാലു നിരപരാധിയാണ് സതീഷേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബാലുവിന്റെ അടുത്ത് മൂത്രതടസ്സത്തിനെ നല്ലതാ ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം നന്ദു നീ ആളിയനെ നോക്കുന്നില്ലേ നന്നായി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സതീഷേട്ടാ ഇഡ്ലി കഴിക്കുന്നില്ലേ ഒരു ഇഡ്ലി മതിയോ ഇറങ്ങിയോ പോലിയാ എന്നൊന്ന് മാനേജർ വിട്ടാ മതി ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അവരൊന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനായതുകൊണ്ട് ബോബ് മാർലി മതിയളിയാ വളിയ നിർത്ത ഇവരൊക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ നോർത്ത് നിന്ന് വന്ന എറണാകുളത്തും കാസർഗോഡും തൃശ്ശൂരും ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചില പാക്കറ്റ് ഇനിയൊരു മേജർ അസൈൻമെന്റ് കൂടെ തീർക്കാനുണ്ട് ഒരു ജലാറ്റിൻ കമ്പനി ആയിട്ട് അതാ എല്ലാരും കൂടെ ഇവിടെ അപ്പോൾ അണിയാണ് ഇവിടെ
ഈ സംഗീതം വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ടീമുകളാ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച ഇമ്മാരി സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ വലിയ പാടാ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട ഇവനിവരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കുറച്ചായെന്നാ കേട്ടെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തീയുണ്ട് ഓ അതാണ് മരുന്ന് എന്താ പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തേ അതാണ് ഈ നാട്ടിലെ നിയമത്തിന്റെ കുഴപ്പം പിന്നെ ഇവന്മാരി കൊന്നു തള്ളുന്നൊന്നും സാധാരണക്കാരെ അല്ല യുവന്മാര് ബാൻഡ് പരിപാടി നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് അതേ ദിവസം ഒരാൾ ചത്തിരിക്കും ഈ ചാകുന്നവന്മാരൊക്കെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരായത് കൊണ്ട് ആരും ഇവന്മാർക്കെതിരെ സാക്ഷിയും പറയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ യുവന്മാരായി ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് പോലീസിന്റെ കയ്യിലില്ല ഇപ്പൊ ഇവന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇത് പോലീസാ ഇതിലും വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ നമ്മൾ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അങ്ങ് ഡൽഹി നടന്ന പോലെ കൂട്ടത്തിൽ ആ പെണ്ണിനെ നമ്മുടെ ബാസ്റ്റിന്റെ പിള്ളേരെ ഇറക്കി അങ്ങ് ചാമ്പിക്കും പാറ പറാന്ന് അവന്മാരാണെ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പണിയില്ലാതെ ചുമ്മാ അവിടെ ഇരിക്കുക പെണ്ണിനെ തൊട്ട യുവന്മാര് വെറുതെ ഇരിക്കും ഒന്നിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേര് തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻകൗണ്ടറിൽ തീരും നാളെ വെള്ളം പുതിഞ്ഞ ചെക്കന്റെ മുഖം കാണുന്നത് ഒരു സുഖമല്ലേ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കേണ്ട സാധനം ഞാൻ ഈ ബൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ദേ അതുപോലെ ഒന്നും ആക്കിയാലാന്നൊരു പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാ ശരി ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ലല്ലോ കാണണെങ്കിൽ കാറും പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ വരണം അല്ലേ അത് വിട് നമ്മുടെ പൈസ പോയ വഴി കാണില്ലല്ലോ എന്റെ സതീശ അല്ല ഇസ്മജി അത് പോകുന്നില്ല ഈ പോലീസുകാരും നമ്മുടെ പുറകെ ആയതുകൊണ്ട് ഡീലൊന്നും ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞതാ ഞമ്മളും ചോറ് തന്നെ തിന്നണ സതീശ് ഈ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കല്ലേ ആണ്ട് മാത്രാണ് അന്ന ഇത്രയും വിട്ടത് ഈ ആളെ കോയാക്കണ ഈ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണ്ടാട്ടാ നമ്മൾ ചെയ്യണ ഇടപാടിന് നേരും നെറി എന്താണെന്ന് അനക്കറിയില്ലേ അത് തെറ്റിയ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ എന്നെ പലർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അന്റെ പോക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്നോടും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തണ ജലാറ്റിൻ കമ്പനിന്റെ ഡീൽ ഉണ്ടല്ലോ അയിലിക്കൊന്നും എന്റെ പൈസ മറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏ അങ്ങനെ നമ്മള് നാളെ വൈകിട്ട് വരെ കാക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ പൈസ എത്തണ്ട ഓർത്തെത്തും ഹലോ ശശി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിറ്റായിരുന്നു 
ഭാര്യയും മക്കളായിട്ട് തെറ്റിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ മൂപ്പരോട് താമസിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുകൾ മൂപ്പർക്കുണ്ടായിരുന്നെന്ന് കത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും വ്യക്തം ശശിധരൻ എന്ന പോലീസുകാരന്റെ വഴിവിട്ട സഹായം എന്നെ പോലുള്ള പോലീസുകാർ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ മരണത്തിന് കാരണം സതീഷ് നല്ല ജോലി കുടുംബം സന്തോഷം പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കുഴൽപ്പണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഈ നാട്ടിലെ സകല ക്രൈമിൻ്റെയും പിന്നിൽ എൻ്റെയും കൈയുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിച്ച വീടിനെയും ഈ നാടിനെയും ഞാൻ ചതിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കതിൽ കുറ്റബോധമുണ്ട് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടവനാണ് എൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് മാത്രമാണ് എനിക്ക് മാത്രം ഞാനിവരെ അളിയനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നാ പല ലോണും അല്ലൊന്നും കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടേട്ടി ബാങ്കിൽ പോണില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത്
ಎಸ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಹಮದ್ ಯಾರು ನೀವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಹಮದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಂಗ ಪರೆಯನ ಪೋಲೆ ಅವರೇ ಅಂಗೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂದು ಕಳಿಲ್ಲ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತೆಳಿವಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಅ ಕ್ಲೂ ಇವರ ನೇದಾವ ರಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ ಪಲ ದವಣ ಮರಿಚಿ ಕಳಿಞ್ಞು പക്ഷೆ ಒಂದು ರಾಣ ಮರಿಕಂಬೋ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಣ ಆ ಸ್ಥಾನ ಏಟೆಡಕೊಂಡು ಅಮಾರ ಪಾಸ್ ಉಸ್ಕಾ ಎಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಬಿ ನೈಯೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ತೆಳಿವಿಲ್ಲ ಅದೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ತೊಡಂ ಬೋಲಂ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಮ್ ಒನ್ ಡೇ ಪಿನೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಡೀಲ್ ವೆರಮ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಡೀಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು പറയുന്നത് ಪೋಲೆ ಇದನ್ನ ಜಲಟಿನ್ ಕಂಪನಿ ಐಟ ಬೆಂದೋನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ನೋ ಸರ್ ಬಟ್ ಈ ಡೀಲ್ ಇಂದ ಪಿನ್ಮರನ ಅವರನ್ನ ಭೀಷಣಿ ಪಡುತ್ತುತ್ತೆ ಆ ಅದೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವಡೆ ಒತ್ತು ಚೇರ್ನ ಇರಕಿನದ ಮತ್ತೆಂದರೂ ವೆಂಡಿಯಾನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಹಿಡನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಟ್ ಐ ಸೀ ಸತೀಶ್ ಅವರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅವರೆದಾಯ ಚೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೋಡಸ್ ಆಪರೇಂಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಇದುವರೆ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಡೆಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ सर सतीश को फोन करके वो बायरी धराने का डेट चेंज करूं क्या बैंड परफॉर्मेंस के दिन ही वो आएंगे तो प्रॉब्लम होगी ना जैसा मैंने बोला था ना वी हैव अजम्पशंस सिर्फ अजम्पशंस जहां जहां मर्डर हुआ था वो सब जगह में इन लोगों का म्यूजिक परफॉर्मेंस हुए थे लेकिन वो सबूत कैसे हो सकते हैं इसके वजह से उनको मुजरिम नहीं कह सकते अगर इसी लोग इसके पीछे हो तो यही मौका है उनको लॉक करने के लिए तीन चार साल हो गया ना इस मिशन के पीछे पड़ के एनी वे टेक इट एज अ चैलेंज वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर मिशन फ्रॉम नाउ सतीश को बुलाओ उसको बोलो बायर का एक पिक्चर भेजने के लिए टेल एम वी विल हेल्प एम जी सर दिस टाइम वी आर नॉट यूजिंग एनी लोकल पुलिस सपोर्ट हेडक्वार्टर्स को बुलाओ टेल दम टू सेंड मोर री एनफोर्समेंट यस सर सर ये भी आ रहा है इन लोगों के साथ ज्वाइन करने के लिए मीट माय फ्रेंड मधु हे हाय मधु वी हैव मेट समवेयर राइट मे बी आई डोंट नो देयर हैज बीन अ कपल ऑफ डेज इनफ्रंट ऑफ मी नो वी डोंट नो इट सो व्हाट्स हैपनिंग हेलो पहुंच गए हां हां ओके गाइस चलो लेट्स गो अच्छा हाउ इज द जर्नी Delta 6 Alpha Poly They are moving outside Copy that Yes sir Look they are moving Yes Satish Sir I have sent the photo to you Okay I will check it out What time is the flight? Sare das baje. Which flight? Sare details aapke mail mein bhej diya hai. Don't worry. Unka security ka pura bandobast maine kiya hai. He will be under observation by my men all the time. Mm-hmm. Thank you sir. Okay.
We are walking through the market, sir. Let's follow them. Stay on the line. We are not. Copy that, sir. We are following. Splitting. What? Split. Follow. Right, sir. Mm. I'm following the first guy, sir. I'm following the second guy, sir. Let's follow them. Stay on the line. Be alert. Sir. Fine, sir. We will leave in two minutes. Yeah! Get ready, boys. Ready, sir. Ready, sir. We are ready. Ready, sir. Sir.
Done, my boys. Three departments, 24-hour surveillance, man-to-man -man marking. एक छोटे से एटम भी करने नहीं सका उन लोगों को. I'm proud of you, my boys. Sir, बंदूक से नहीं, उनके शायरी से डरने चाहिए हमें. आम आदमी के अंदर घुस जाते हैं वो. Maybe they have decided to make revolution only through music, or they have some other plans. Even though they have parted ways, हमारा एक नजर उन लोगों का ऊपर होना ही चाहिए. For the time being, let's wind up the mission here. लेकिन जाने के पहले मुझे मिलना है उसे वो बालू से आरो सार ने तिट्टे तिट्टे पिचा वाले वाले उड़ लो सार वाले ना मुमेंट में आई इन्हीं क्यों ना फ्रेंड्स नो आ बैंड ने याद रखा नहीं लिया पिने जंगल वाले तीन उद्देश्य आ प्रोग्राम नर्तक उन लोग मात्रा रहते हैं आदम नर्ती आप रे के तिरछु वो गेंज
നേടുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ അവകാശിയെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് അയാളുടെ മോളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ജലാറ്റിൻ കമ്പനി ആളിനെ എന്തോ ഓഫർ ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും സ്വന്തം ജീവനക്കാൾ വിലയുണ്ടാവില്ലോ വെറും ഒരു ഭൂമി ഇടപാടിന് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവളോടൊരു സ്നേഹം എവിടെ ഒരു നന്മ അത് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് യജമാനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയെ പോലെ ഞാൻ കാട്ടുന്ന വഴിയെ നിങ്ങൾ നടക്കും നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ കെണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ ആദ്യം ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറെ കയ്യിലെടുക്കണം ബാക്കി വഴി എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് റാണ സാർ ഞങ്ങളുടെ കമാൻഡർ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാം ജലാറ്റിൻ കമ്പനിയുടെ എം ഡി അവിനാശ് പട്ടേലിന് പകരം റാണ സാറിനെ വേണം അളിയൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ Yes, sir. Sir, I have a photo of the page. Okay, I will check it out. What time is the flight? ഇവർക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല നമ്മുടെ നീക്കങ്ങളെ കുറിച്ച് പലതവണ നമ്മൾ ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവനായി തീർക്കണം ഇവന്റേതായ എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകളും ഒരുപാട് ദൂരം നമുക്ക് ഇനിയും പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനിടയിൽ തീരുമാനിക്കാം ഇവന്റെ വിധി ില്ല പൗർണമി കഞ്ഞിക്ക് പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ പ്രായം 
வந்தி பொய்கையில் முங்கி நீராடி பாவாட மாற்றிய பிராயம் அலையோ அப்போ நீ என்ன விட்டுட்டு எங்க போயில்ல ഇത്രേ സ്നേഹുള്ള അളിയും കൂടെയുള്ളപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ പോവാൻ എന്റെ അളിയോ താൻ ഭാഗ്യവാനാണു അത് കണ്ടോ അത് ശരിയാ ഇത്രയും മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ചറായിട്ടുള്ള അളിയന്മാര് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ിരിക്കുന്നു കണ്ണിൽ കവിതയുമാ